ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம வந்து இந்த வீடியோல பிஹேவியர் பத்தி பார்க்க போறோம் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி இருந்த டுட்டோரியல்ஸ்ல நம்ம வந்துட்டு விசுவல் ஸ்டேட் மேனேஜர் பத்தி பார்த்தோம் ஜாமரின் டாட் ஃபார்ம் த்ரீ டாட் ஓ இன்ஸ்டால் பண்ணோம் இந்த டுட்டோரியலுக்கு பிகாஸ் இந்த வீடியோ வந்துட்டு பிஹேவியர் வந்துட்டு கிரியேட் பண்ணி அதோட இந்த விசுவல் ஸ்டேட் மேனேஜரையும் கம்பைன் பண்ணி எப்படி வேலிடேஷன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோ இது வந்து பிஹேவியர் எப்படி பண்றதுங்கிறதுக்கான ஒரு டுட்டோரியல் கூட பிகாஸ் இஃப் யூ டோன்ட் வாண்ட் அ விசுவல் ஸ்டேட் மேனேஜர் அண்ட் ஒன்லி வந்துட்டு பிஹேவியர் மட்டும் நீங்க யூஸ் பண்ணோம்னாலும் இந்த டுட்டோரியல் யூஸ் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் பட் விசுவல் ஸ்டேட் மேனேஜர்னா என்னன்னா இதுக்கு முன்னாடி இருந்த டியூட்டோரியல் பாத்துக்கோங்க ஓகே இந்த வீடியோல நம்ம ஓகே இதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த கோட்ல என்ன பண்ணிருக்கோங்கிறத ஒரு ஓவர் வியூ பாத்துருவோம் இங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டாக்லேட்ல ரெண்டு கண்ட்ரோல்ஸ் இருக்கு ஒன் லேபிள் ஒன்னு என்ட்ரி இந்த என்ட்ரிய தான் நம்ம வேலிடேட் பண்றோம் இந்த என்ட்ரி வந்து டெக்ஸ்ட் ஏதாவது இருந்ததுன்னா எந்த எரரும் காமிக்காது காமிக்காம இருக்கும் அதாவது எந்த பேக்ரவுண்ட் கலர் வந்து ரெட்டா இருக்காம சில்வரா இருக்கும் சப்போஸ் இந்த டெக்ஸ்ட் என்ட்ரியில இருக்கிற டெக்ஸ்ட் வந்துட்டு எம்டியா எதுவுமே நீங்க என்டர் பண்ணாம இருந்திருந்தீங்கன்னா அப்ப வந்துட்டு என்ன ஆகும்னா அது வந்து ரெட் கலர் பேக்ரவுண்ட்ல வரும் ஸோ அதுதான் இங்க இந்த இதுல பண்ணிருக்கோம் இதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணிருக்கோம்னா இந்த விசுவல் ஸ்டேட் மேனேஜரை யூஸ் பண்ணி மூணு ஸ்டேட் கிரியேட் பண்ணிக்கிறோம் ஒன்னு வந்து நார்மல் போக்கஸ்ட் இன்வேலிட் நார்மல்னா அந்த என்ட்ரியில வந்து கர்சர் வந்து கிளிக் பண்ணாம நீங்க டைப் பண்றதுக்கு போக்கஸ் ஆகாம இருந்ததுன்னா அன்போக்கஸ்டா இருந்ததுன்னா சில்வரா இருக்கணும் அப்படின்னு அப்படின்னு ஒரு இது பண்ணிருக்கோம் இது வந்து ப்ரீ டிஃபைன்ட் போக்கஸ்டுங்கிறது ப்ரீ டிஃபைன்ட் பிகாஸ் சிஸ்டம் வில் நோ வென் த என்ட்ரி இஸ் போக்கஸ் Uh, the entry becomes in the state க்கு மாறியோ அப்ப வந்து ஃபோக்கஸ் ஆகும் போது லைட் கலரும் அன்போக்கஸ் ஆகும் போது சில்வர் கலரும் இன்வேலிடா இருக்கும் போது ரெட் கலரும் வர்ற மாதிரி செட் பண்ணிருக்கோம் இது ரெண்டுக்கும் நம்ம எந்த கோட் பிஹைண்டும் எழுத தேவையில்லை பிகாஸ் சிஸ்டம் வந்து ப்ரீ டிஃபைன்டு நார்மலும் ஃபோக்கஸ்டும் சிஸ்டம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கும் ஜாமின் டாட் ஃபார்ம் த்ரீ டாட் ஓ பட் இன்வேலிடுங்கிறது நம்ம கஷ்டமா நம்ம கிரியேட் பண்ணது அது வந்து நம்ம வந்து கோர்ட்ல நம்ம எழுதணும் எப்ப இந்த ஸ்டேட்டுக்கு போகும் அதுக்கான கண்டிஷன்ஸ் நம்ம மென்ஷன் பண்ணோம் இதுக்கு முன்னாடி இந்த டுட்டோரியல்ல வந்துட்டு நம்ம ஜாமல் டாட் சி எஸ் அதாவது கோர்ட் பிஹைண்ட் ஃபைல்ல நம்ம இங்க ஒரு கண்டிஷன்ஸ் எழுதியிருப்போம் எப்பெல்லாம் இந்த இந்த என்ட்ரி வந்து டெக்ஸ்ட் சேஞ்ச் ஆகும் போது இந்த மெத்தடுக்கு கால் பண்ற மாதிரி நம்ம ஆட் பண்ணிருப்போம் அந்த மெத்தட்ல என்ன ஆகும்னா அது வந்து எம்டியா இல்லையா அந்த ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னு செக் பண்ணிட்டு அதை பேஸ் பண்ணி எம்டியா இருந்ததுன்னா இன்வேலிட் இருக்கும் எம்டியா இல்லாம நார்மலா இருந்ததுன்னா நார்மல் ஸ்டேட்டுக்கும் ஏதாவது ஒரு டெக்ஸ்ட் இருந்ததுன்னா நார்மல் ஸ்டேட்டுக்கும் போற மாதிரி நம்ம கோட் பிஹைண்ட் எழுதியிருந்தோம் ஆனா கோட் பிஹைண்ட் ஃபைல்ல எழுதுறது வந்துட்டு இட்ஸ் நாட் அ குட் ப்ராக்டிஸ் அதனால வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்றோம் இந்த கோட பிஹேவியர்ல நம்ம மாத்திக்கிறோம் இங்க கோட் பிஹைண்ட்ல கிளீன் கோட் இருக்கணும் எந்த தேவையில்லாத எக்ஸ்ட்ரா நிறைய மெத்தட்ஸ் எழுதி 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 போயிட்டே இருக்காம எல்லாத்தையும் நம்ம பிஹேவியர்ல ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டாவது வந்துட்டு பிஹேவியர்ல எழு இந்த இதை டிரான்ஸ்பர் பண்றதுனால என்னன்னா வேற ஒரு ஜாமல் பேஜ்ல வேற ஒரு கண்டென்ட் பேஜ்ல நம்ம திரும்ப எழுதணும் எழுதணும்னா இதே மாதிரி பிஹேவியர் இந்த மெத்தட திரும்ப இங்க எழுதுன மாதிரி அந்த ஜாமல் டாட் சிஎஸ்ல எழுதணும் அதுக்கு பதிலா பிஹேவியர் இருந்ததுன்னா யூ டோன்ட் நீட் டு திரும்ப திரும்ப நீங்க காப்பி பண்ணி இன்னொரு ஜாமல் டாட் சி எஸ் இன்னொரு இதுல அப்படின்னு ஒவ்வொரு பேஜும் கிரியேட் பண்ணும்போது எழுத தேவையில்லை இந்த ஒரு கிளாஸையே எல்லா இடத்துலையும் ஜஸ்ட் வந்துட்டு அசைன் மட்டும் பண்ணீங்கன்னா போயிடும் ஸோ அது வந்து ஒரு அட்வான்டேஜ் ஈவன் விசுவல் ஸ்டேட் மேனேஜர் நம்ம இங்க போட்டிருக்கோம்ல இந்த இதுவும் நீங்க வந்து ஒவ்வொரு இதுலயும் நீங்க காப்பி பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஒவ்வொரு ஜாமல் பேஜ்லயும் அதையும் நீங்க வந்து பிஹேவியர்லயே போட்டுக்கலாம் இந்த இந்த ஸ்டேட் இந்த மாதிரி நார்மலா இருக்கும்போது போக்கஸ்டா இருக்கும்போது சில்வரா ஆகணும் லைமா இருக்கணும் இங்க அப்படின்ட்டு இந்த விசுவல் ஸ்டேட் மேனேஜர்ல இங்க ஜாமல் பேஜ் எழுதாம இதையும் நீங்க ரீப்ளேஸ் பண்ணி பிஹேவியர்ல எழுதிக்கலாம் 
ஸோ இப்போ வந்துட்டு பிஹேவியர் வந்து எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நான் இங்கே வந்து ஒரு பிஹேவியர் ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ வந்து இந்த கோல்டு இந்த கோட் பிஹைண்டில் நம்ம இந்த கண்டிஷன் எழுதியிருக்கோம் அதை தான் நம்ம மாற்றணும் அதுக்கு பதிலாக அதுக்கு வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணுறேன் நான் வந்து பிஹேவியர் ஃபோல்டருக்குள்ள ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணுறேன் பிஹேவியர் கிளாஸ் ஸோ ரைட் கிளிக் ஆட் நியூ நியூ ஃபைல் எம்டி கிளாஸ் எம் ஜென்ரலில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு எம்டி கிளாஸ் எம்டி கிளாஸில் வந்துட்டு என்ட்ரி வேலிடேட்டர் பிஹேவியர்ங்கிற ஒரு நேமில் நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் நான் ஆல்ரெடி இந்த கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணியிருக்கனால நான் வந்து இதுக்கு வந்து என்ட்ரி வேலிடேட்டர் பிஹேவியர் ஒன் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் அதர்வைஸ் இட் வில் த்ரோ எரர் ஸோ நான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த இது கிரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா கன்ஸ்ட்ரக்டர் தேவையில்லை வேணும்னா அப்புறம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இங்கே வந்துட்டு நான் வந்து பிஹேவியர் நேம் ஸ்பேஸ் கிளாஸை வந்துட்டு சிஸ்டத்தில் இருக்கிற பிஹேவியர் கிளாஸை வந்து இன்ஹெரிட் பண்ணுறேன் பிஹேவியர் என்ட்ரி இதை வந்துட்டு நம்ம ரைட் கிளிக் பண்ணி யூசிங் சிஸ்டம் ஜாமரின் டாட் ஃபார்ம்ஸை வந்துட்டு நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும் நேம் ஸ்பேஸ் மேலே ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் ரெண்டு ஓவர் ரைட் எழுதணும் மொத ஓவர் ரைட் வந்துட்டு ஆன் அட்டாச்சு டூ இதில் ஆன் அட்டாச்சு டூ என்ட்ரி பை டபுள்னு இருக்கிறத கிரியேட் பண்ணணும் கிரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் திரும்ப அடுத்து இன்னொரு ஓவர் ரைடு வந்துட்டு ஓவர் ரைட் இந்த தடவை ஆன் டிடாச்சு ஃப்ரம் அதாவது அந்த என்ட்ரி வந்துட்டு அட்டாச் பண்ணும் போதும் டிடாச் பண்ணும் போதும் ஒரு பேஜில் அட்டாச் பண்ணும் போதும் டிடாச் பண்ணும் போதும் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த இது நம்ம அதை தான் ஓவர் ரைட் பண்ணி இங்கே எழுதுகிறோம் இங்கே வந்துட்டு என்ன பண்ணுறோம் டிஃபால்ட்டாக இருக்கிறத நம்ம வந்துட்டு பைண்டபுள் டாட் டெக்ஸ்ட் சேஞ்ச் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஜாமல் பேஜில் இருக்கிற என்ட்ரி வந்துட்டு டெக்ஸ்ட் சேஞ்ச் ஆகும்போது இந்த இந்த மெத்தடை ஒரு ஈவெண்ட்டுக்கு வந்து கால் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த ஈவெண்ட் வந்து பைண்டபுள் அண்டர் ஸ்கோர் டெக்ஸ்ட்டுங்கிற ஒரு இது ஒரு மெத்தட் ஸோ அந்த மெத்தடை கீழே க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் திரும்ப ஒரு பேஜில் அந்த என்ட்ரி வந்து பிஹேவியர் செட் பண்ணியிருக்கிற என்ட்ரி வந்து டிடாச் ஆகும்போது அதை வந்துட்டு ரிமூவ் பண்ணணும் அதுக்கு வந்து மைனஸ் ஈக்குவல் அப்படின்னு கொடுத்துடுறோம் ஸோ தட் சைட் இப்போ வந்துட்டு இன்சைட் திஸ் மெத்தட் மெத்தடுக்குள்ள நம்ம நம்ம கோட் பிஹைண்டில் நம்ம எழுதியிருக்கோம்ல இந்த கோ ஜாமல் தாட் சிஎஸ் அந்த மெத்தடுக்குள்ள இருக்கிற இந்த கண்டிஷனை வந்து காப்பி பண்ணிக்கிறோம் கட் பண்ணி அங்கே பேஸ்ட் பண்ணிடுறேன் இப்போ நமக்கு வந்து ஜாமல் டாட் சிஎஸ்ல இருக்க இந்த மெத்தட் தேவையில்லை நம்ம டெலிவரி பண்ணிடலாம் அதே மாதிரி ஜாமல் பேஜில் இங்கே டெக்ஸ்ட் சேஞ்ச் ஈக்குவல் ஈக்குவல் ஹேண்டில் அண்டர் ஸ்கோர் டெக்ஸ்ட் சேஞ்ச்னு இருக்கிறத தேவையில்லை நம்ம வந்து கோட் பிஹேவியரில் அந்த மெத்தட் எழுதாமல் நம்ம வந்துட்டு பிஹேவியர் கிளாஸில் நம்ம அந்த மெத்தடுக்கு ட்ரான்ஸ் மெத்தடை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணனால நமக்கு அந்த இது தேவையில்லை ஸோ இப்போ வந்து பிஹேவியரில் வந்துட்டு இங்க வந்துட்டு நமக்கு வந்து இங்க கொடுத்துருக்கிற நேம் வந்து எக்ஸ்ல எழுதியிருப்போம் அந்த நேம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்க வந்து எக்ஸ் கோலன் நேம்னு கொடுத்துருப்போம் எக்ஸ் கோலன் நேம் வந்துட்டு இங்க பார்த்தீங்கன்னா மேல டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கீமா மைக்ரோசாஃப்ட் டூ தௌசண்ட் நைன் ஜாமல் ஸ்கீமான் இருக்கு அந்த இதுதான் இது வந்து ரெஃபர் பண்ணும் ஸோ தட் வில் கோ டு ஜாமல் டாட் சிஎஸ்க்கு தான் போகும் ஆனா நமக்கு வந்துட்டு பிஹேவியர் கிளாஸ்க்கு போனோம்னா நமக்கு வந்து இந்த இந்த எக்ஸ எக்ஸில் நம்ம கொடுத்துருக்கிற இந்த நேமை வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது அதனால் நம்ம வந்து 
இங்க இருக்கிற என்ட்ரிய யூஸ் பண்றதுக்கு நம்ம வந்து புதுசா வந்துட்டு அந்த இந்த நேம் ஸ்பேஸ் இந்த கிளாஸ் வந்து இங்க இனிஷியலைஸ் பண்ணணும் மேல எக்ஸ்எம்எல் நேம் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இதை ஆட் பண்ணணும் அந்த இதை ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீழே வந்து எந்த கிளாஸ்னு டிஃபைன் பண்ணிக்கணும் டிஃபைன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நமக்கு இங்க வரும் இங்க வந்தோடனே நமக்கு வந்து டெக் சேஞ்ச் ஈவெண்ட் ஆக்ஸ்ல ஆப்ஜெக்ட் சென்டர் அதோட ஈவெண்ட் ஆக்ஸ் எல்லாமே இல வந்துடும் சென்டர்ல நமக்கு இங்க கால் ஆயிடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம ஒரு வேரியபிளா அதை எடுத்துக்கிறோம் ஸோ அங்கே வந்து பைண்டபுள் என்ட்ரி ஈக்குவல் சென்டர் சென்டருங்கிற ஆப்ஜெக்ட் தான் நமக்கு என்ட்ரியா வரும் அதை வந்து நம்ம என்ன பண்றோம் என்ட்ரியா கேஸ்ட் பண்ணிக்கிறோம் கேஸ்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ட்ரியா கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு பைண்டபுள் என்ட்ரி அப்படின்றது இப்ப என்ட்ரி வந்து நம்ம அங்க இருக்கிற என்ட்ரிய நம்ம வந்துட்டு சென்டரா ரிசீவ் பண்ணிக்கிறோம் அதை வந்து என்ட்ரியா கன்வெர்ட் பண்ணி பைண்டபுள் என்ட்ரிங்கிற ஒரு வேரியபிள்ல நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறோம் இப்ப இந்த பைண்டபுள் என்ட்ரி வேரியபிள் டாட் டெக்ஸ்ட் தான் நம்ம வந்துட்டு என்ட்ரிக்குள்ள இருக்கிற டெக்ஸ்ட் ஸோ திரும்ப வந்துட்டு இங்க இருக்கிற என்ட்ரி வித் வியூசம் இருக்கிறத அந்த நேம் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஸோ நம்ம இங்க வந்துட்டு எக்ஸ் கோலன் நேம் கொடுத்துருக்க நேம் கொடுத்து இங்க ஒரு நேம் கொடுத்துருக்கிறத நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாதனால நம்ம வந்துட்டு புதுசா ஒரு நேம் ஸ்பேஸ் ஆட் பண்ணி அதை வந்து இந்த சென்டர் மூலியமா நம்ம அலோவ் பண்ணிடுறோம் அந்த சென்டரை நம்ம வந்து என்ட்ரியா ரிசீவ் பண்ணி அதை இங்க அசைன் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இதுல என்ன அந்த கோட்ல இருந்துட்டுனா இஸ் நல்ல ஆர் எம்டி ஆர் ஒயிட் ஸ்பேஸ் அதாவது அந்த என்ட்ரி இருக்கிற டெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்ட்ரிங் எம்டியா இருக்கா இல்ல நல்லா இருக்கா இல்ல ஒயிட் ஸ்பேஸ் மட்டும் இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணும் அது அப்படி இருந்ததுன்னா அந்த விசுவல் ஸ்டேட் மேனேஜர் டாட் கோ டு ஸ்டேட்ட வந்துட்டு இன்வேலிடா மாத்திடும் அப்படி இல்லைன்னா நார்மல்னு மாத்திடும் சோ அதுதான் இந்த மெத்தட்ல எழுதிருக்கோம் அந்த ஏற்கனவே எழுதுனதுலதான் சோ நம்ம வந்துட்டு இனிமே வந்துட்டு ஒரே ஒரு விஷயம் தான் இருக்கு இங்க வந்து நம்ம நேம் ஸ்பேஸ் ஆட் பண்ணுவோம் பிஹேவியர் கிளாஸ அதுக்கு என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த கண்டென்ட் பேஜ்குள்ள எக்ஸ்எம்எல் நேம் ஸ்பேஸ் இங்க வந்து நம்ம ஒரு நேம் கொடுக்கணும் எக்ஸ்க்கு பதிலா நம்ம வந்து பிஹேவியர்ங்கிறனால பிஹேவியர்ஸ்ங்கிற ஒரு பேர் நம்ம அசைன் பண்ணிக்கிறோம் தட் ஈக்குவல் அந்த நேம் ஸ்பேஸ் எங்க இருக்குன்னா சிஎல்ஆர் ஹைஃபன் name space colon ipo da project name kudukonum my first app my first app slash behavior folder behaviors in the folder ku la irk behaviors folder so ivlo inda the assign pannikala name space add pannadukku appo இங்க வந்து எந்த கிளாஸ் பிஹேவியர் ஃபோல்டர்ஸ்ல எந்த கிளாஸ் வந்து இந்த என்ட்ரிக்கு ஆட் பண்ணணும் அப்படிங்கறத நான் இந்த என்டையர் விசுவல் ஸ்டேட்டுக்கு வெளியில நான் போடுறேன் அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணோம்னா என்ட்ரி டாட் பிஹேவியர் பிஹேவியர்க்குள்ள பிஹேவியர் எக்ஸ் கிடையாது பிஹேவியர்ஸ் இங்க மேல நம்ம இங்க கொடுத்துருக்கிற நேம் தான் பிஹேவியர்ஸ் நேம் கொடுத்தீங்கன்னா நீங்க என்ன நேம் வேணாலும் கொடுக்கலாம் லோக்கல் கொடுக்கலாம் இல்ல பிஹேவ் அப்படின்னு கொடுக்கலாம் எந்த நேம் வேணாலும் நீங்க கொடுத்துக்கலாம் அந்த தான் நம்ம இங்க யூஸ் பண்ணோம் பிஹேவியர்ஸ் கோலன் அதுக்கப்புறம் கோலனுக்கு அப்புறம் நம்ம எந்த கிளாஸ் நம்ம கிரியேட் பண்ணோமோ அது ஸோ என்ட்ரி வேலிடேட்டர் பிஹேவியர் ஒன் அதான் நம்ம கிளாஸ் நேம் அதனால இது க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இப்ப இங்க நம்ம அசைன் பண்ணியாச்சு நேம் ஸ்பேஸ் ஆட் பண்ணி என்ட்ரிக்கு ஒரு பிஹேவியர் கிளாஸ் அசைன் பண்ணியாச்சா அப்போ இதோட டெக்ஸ்ட் எப்பதான் சேஞ்ச் ஆகுமோ இது சைட் பை சைடு இதோட ப்ராப்பர்ட்டி சேஞ்ச் ஆகும்போது இது இந்த கிளாஸ்க்கு வரும் இந்த கிளாஸ்ல டெக்ஸ்ட் சேஞ்ச் ஆயிருந்ததுன்னா ப்ராப்பர்ட்டி சேஞ்ச் ஆகினப்போ டெக்ஸ்ட் சேஞ்ச் ஆயிருந்ததுன்னா இந்த மெத்தட் கால் பண்ணுவோம் அப்படி இல்லைன்னா 
இதுவே இந்த ஓவர் ரைட்ல ப்ராப்பர்ட்டி சேஞ்ச் அப்போ எதுவும் பண்ண வேணாம் அப்படின்னு கொடுத்து எதுவும் கொடுக்காதனால எந்த மெத்தடையும் கால் பண்ற மாதிரி கொடுக்காதனால டைரக்டா போயிடும் நீ இந்த என்ட்ரியில எந்த ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி சேஞ்ச் ஆனாலும் இந்த பிஹேவியர் கிளாஸ்க்கு போயிட்டு தான் வரும் அது வந்து சைமல்டேனியஸ் நடக்கும் பிஹேவியர் கிளாஸ்க்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா போயிடும் போயிட்டு ஏதாவது நான் பண்ணணுமா அப்படின்னு செக் பண்ணும் இங்க டெக்ஸ்ட் சேஞ்ச் ஆனா மட்டும்தான் நம்ம இந்த மெத்தட் கால் பண்ற மாதிரி செட் பண்ணிருக்கோம் அப்படி டெக்ஸ்ட் சேஞ்ச் ஆயிருந்ததுன்னா இந்த மெத்தட் கால் ஆகும் இந்த மெத்தட்ல நம்ம என்ட்ரியில என்ன டெக்ஸ்ட் நம்ம டைப் பண்ணிருக்கோமோ அந்த வேல்யூவ செக் பண்ணும் எம்டியா இருந்ததுன்னா இந்த ஸ்டேட்டுக்கு நம்ம விசுவல் ஸ்டேட்டுக்கு மாத்தணும் அவ்வளவுதான் திஸ் இஸ் வாட் பிஹேவியர் இஸ் பிஹேவியரையும் விசுவல் ஸ்டேட்டையும் கம்பைன் பண்ணி வேலிடேஷன் பண்றது அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு இப்ப அவுட் புட் செக் பண்ணலாம் இதுக்கும் சோ நம்ம வந்துட்டு இதனால என்ன ஏதோ இறக்கு பண்ணுது பிஹேவியர் இங்க வந்துட்டு எக்ஸ்எம்எல் அண்ட் எக்ஸ்எம்எல் நேம் ஸ்பேஸ் பிஹேவியர் கோலன் பிஹேவியர்ஸ்க்கு அப்புறம் ஈக்குவல் கொடுக்கணும் நான் கோலன் கொடுத்துட்டேன் அதான் வந்து எரர் Okay. I got what's error. இங்க வந்துட்டு கோலன் கொடுக்காம இங்க வந்து ஸ்லாஷ் கொடுக்காம டாட் கொடுக்கணும். I hope this time it work. இப்போ அவுட் புட் வந்துருச்சு ஐஓஎஸ்ல ஐஃபோன் எக்ஸ்ல வந்துருக்கு ஓகே இப்போ செக் பண்ணலாம் ஓகே இனிஷியலாக லான்ச் ஆகும்போது நமக்கு வந்து நார்மல் ஸ்டேட்ல போகணும் ஸோ நார்மல் ஸ்டேட் வந்து சில்வர் கலர் சில்வர் பேக்ரவுண்ட்ல இந்த என்ட்ரி இருக்கு நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து அந்த டெக்ஸ்ட் வந்து ஃபோக்கஸ் ஆகும்போது லைம் கலரில் மாறணும் அதை செக் பண்ணலாம் ஐம் கிளிக்கிங் ஆன் திஸ் என்ட்ரி ஒரு இன்னொரு தடவை கிளிக் பண்ணுறேன் வந்துருச்சு இப்போ லைம் கலரில் வந்துருச்சு ஸோ விசுவல் ஸ்டேட் ஒன் மேனேஜர் வந்து ஒர்க் ஆகுது பேக்ரவுண்ட் கலர் வந்துட்டு சில்வரா அன்போக்கஸ் பண்ணும்போது வரும் நான் இப்ப அன்போக்கஸ் பண்றேன் சில்வர் கலர்ல வந்துருச்சு ஓகே திரும்ப என்ன பண்றேன் இப்போ ஒரு டெக்ஸ்ட் இப்போ வந்து பிஹேவியர்ல வந்துட்டு நம்ம டெக்ஸ்ட் பிளாங்கா இருந்தா ரெட் கலர் பேக்ரவுண்ட்ல அதாவது இந்த இன்வேலிட் ஸ்டேட்டுக்கு போற மாதிரி நம்ம பிஹேவியர் கிளாஸ்ல எழுதிருந்தோம் அந்த இது இப்ப பிளாங்கா தான் இருக்கு ஆனா ரெட் கலர்ல ஆகல அது காரணம் என்னன்னா 
இந்த டெக்ஸ்ட் வந்து இன்னும் டெக்ஸ்ட் சேஞ்ச் ஆகல டெக்ஸ்ட் சேஞ்ச் ஆனா மட்டும்தான் நம்ம வந்து பிஹேவியர் கிளாஸ் வந்து கால் ஆகும் அது வரைக்கும் பிஹேவியர் கிளாஸ்ல வந்துட்டு இங்க ப்ராப்பர்ட்டி அதாவது நம்ம போக்கஸ் பண்ணி அன்போக்கஸ் பண்ணாலும் அந்த என்ட்ரிய கர்சர் கிளிக் ஆயிட்டு திரும்ப ரிமூவ் பண்ணிட்டாலும் வேற எதை கிளிக் பண்ணாலும் இங்க வறுமை தவிர ஆனா இந்த மெத்தட் கால் ஆகுது இந்த மெத்தட் எப்ப கால் ஆகுதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் எப்ப டெக்ஸ்ட் சேஞ்ச் ஆகுது அப்பதான் இந்த மெத்தட் கால் ஆகும் அதுக்கப்புறம் தான் செக் ஆகும் ஸோ அது நீங்க வந்து டெக்ஸ்ட் சேஞ்ச் ஆகும்போது செக் பண்ணாம எவ்ரி பைண்டிங் கான்டெக்ட் சேஞ்ச் ஆகும்போதோ இல்ல ப்ராப்பர்ட்டி சேஞ்ச் ஆகும்போதோ பண்ணணும்னா இங்க நீங்க வந்து பைண்டபுள் டாட் ப்ராப்பர்ட்டி சேஞ்ச் ஆர் சம்திங் யூ கேன் சேஞ்ச் இங்க பைண்டபுள்ங்கிறது என்ட்ரி அது நான் ஞாபகப்படுத்திடுறேன் ஓகே இப்ப வந்துட்டு டெக்ஸ்ட் சேஞ்ச் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி பிஹேவ் ஆகுதுன்னு என்ட்ரிய போக்கஸ் பண்ணோம்னா லைன் கலர்ல வருது டெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ணோம்னா இப்ப வந்துட்டு நார்மல் ஸ்டேட்டுக்கு போயிடுச்சு ஏன்னா இந்த டெக்ஸ்ட் சேஞ்ச் ஆனோடனே இந்த ஸ்டேட் மூவ் இங்க எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து அன் போக்கஸ் ஆகும்போது லைன் கலர்ல தான் கொடுத்துருக்கணும் இப்ப போக்கஸ் தான் ஆயிருக்கு ஆனா டெக்ஸ்ட் சேஞ்ச் ஆனோடனே பிஹேவியர் கிளாஸ் கால் ஆயிட்டு பிஹேவியர் கிளாஸ்ல வந்துட்டு அந்த வேல்யூ கண்டிஷன் வந்து செக் பண்ண எம்டியா ஒயிட் ஸ்பேஸா இருக்கான்ட்டு நல் எம்டி ஒயிட் ஸ்பேஸ் செக் பண்ணும் அப்படி இல்லாததுனால இது வந்து நார்மல் ஸ்டேட்டுக்கு போகுது அதனாலதான் இந்த என்ட்ரி வந்து போக்கஸ்டா இருந்தாலும் நார்மல் ஸ்டேட்டுக்கு போகுது டெக்ஸ்ட் சேஞ்ச் ஆனோன்னு ஸோ இப்ப வந்து இந்த டெக்ஸ்ட டெலிட் என்ட்ரி பண்ணணும் ரெண்டு மூணு கேரக்டர் ஸ்டில் இட் இஸ் இன் நார்மல் ஸ்டேட் திரும்ப டெலிட் பண்ணுவோம் இப்ப ஃபுல்லா கிளியர் பண்ணோம்னா எம்டிஆர் இருக்கு எம்டிஆர் இருந்தவொடனே இங்க வந்துட்டு நம்ம இன்வேலிட் ஸ்டேட்டுக்கு டெக்ஸ்ட் எம்டிஆர் இருந்தா இன்வேலிட் ஸ்டேட்டுக்கு போற மாதிரி இந்த பிஹேவியரா இருக்கும் ஸோ எவ்ரி கேரக்டர் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணும் போதும் இந்த டெக்ஸ்ட் சேஞ்ச்டுங்கிற ஈவெண்ட் ஹேண்ட்லர் வந்து இந்த மெத்தட கால் பண்ணிடும் ஸோ அதனால எவ்ரி கேரக்டர் சேஞ்ச் ஆகும் போது இந்த வேலிடேட் பண்ணிடும் தென் இப்ப வந்துட்டு நான் அன்போக்கஸ் பண்ணேன் அன்போக்கஸ் பண்ணா இது சில்வர்ல போயிருது ஏன்னா நார்மல் ஸ்டேட்டுக்கு அன்போக்கஸ் பண்ணும் போது நார்மல் ஸ்டேட்டுக்கு போற மாதிரி இங்க விசுவல் ஸ்டேட் பண்ணிருக்கோம் அந்த டைம்ல அன் டெக்ஸ்ட் சேஞ்ச் ஆகல அதனால இந்த ஸ்டேட்டுக்கு சில்வர் கலருக்கு போயிடும் திரும்ப நான் போக்கஸ் பண்ணனா லைன் கலர்ல ஆகுது திரும்ப டெக்ஸ்ட் டைப் பண்ணனா கிரே கலர்ல மாறுது திரும்ப டெலிட் பண்ணி பிளாங்கா இருந்ததுன்னா ரெட் கலர்ல வருது ஸோ இதை வந்து நீங்க வேற மாதிரி சேஞ்ச் பண்றதுனாலும் செக் சேஞ்ச் பண்ணலாம் ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு வி கேன் ஒர்க் வி கேன் கம்பைன் விசுவல் ஸ்டேட் மேனேஜர் அண்ட் ஆல்சோ பிஹேவியர் ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி விசுவல் ஸ்டேட் மேனேஜர்ல எல்லா ஸ்டைலும் ஆட் பண்ணிட்டு இதுல வந்துட்டு எந்த கண்டிஷன்ஸ் வந்து வேலிடேட் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் நீங்க இதுல மெத்தட் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் டெக்ஸ்ட் சேஞ்ச் பதிலுக்குல பைண்டிங் கான்டெக்ட் சேஞ்ச் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி சேஞ்ச் எல்லாம் நீங்க சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் எந்தெந்த எந்த ஈவெண்ட் ஹேண்ட்லர் வேணாலும் இதுல இருக்கிறதுல சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இங்க வந்துட்டு நம்ம விசுவல் ஸ்டேட்டோட அட்வான்டேஜ் என்னன்னா நம்ம வந்து நார்மல் அண்ட் போக்கஸ்ட் வந்துட்டு இல்ல டிசேபிள்டு இந்த மாதிரி ப்ரீ டிஃபைன்டு விசுவல் ஸ்டேட் வந்து இட் இட் கேன் ஐடென்டிஃபை automatically you don't need to define what is focused one a focused na aanona inga behavior la if uh, binding dot focus changed abdin solitte inga or method handle panni idu vandu focus a irundha na indha color la maarnu andha mari nama vandu define panna thevai illa define pannama nama vandu inga style matta add panna podum adu eppa la focus avudho adu automatically nadandrum so adhu da advantage விசுவல் ஸ்டேட் யூஸ் பண்ணி திரும்ப பிஹேவியர்ல கண்டிஷன்ஸ் மட்டும் ஆட் பண்ணோம்னா நம்ம வந்து ஸ்டெயில் வேலிடேஷன் எல்லாமே பண்ணிடலாம் ஸோ அவ்வளவுதான் தேங்க்யூ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க உங்க கமெண்ட்ஸ் போடுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ